<笑>你哭，你的灵气、记忆、灵魂，我全都要。海底生梦，留给八少爷一人出击。小爷请客，老柳，你带大家去藏春楼吧。呜呼，八少爷万岁！八少爷万岁！哎，等等我，等等我！吃的比我起码还快。好吃，好吃，这草还是新长的好吃没？哎，你怎么就吃那么一点啊？没，我总觉得这里有人在看着我们的没？你说这里会有狼没？小琴，这次你立大功了。没有呢，俺只是一个人用隐身符潜入了范家。这么危险的事情，你竟敢一个人做？万一出了事儿，你让我怎么向娘亲交代？好好好，真拿你没办法，下次不准这样了啊！知道了，为了夜空哥哥，这点危险又算什么呢？小爷怎能让自己的女人去冒险呢？范家的人呢？呃呃，苍南大陆的人还真是杀人如麻，连一个小姑娘都如此，困吗？你一夜没睡了？你不回来，俺睡不着。啊，小琴，夜空哥哥。咪咪咪咪咪。小爷亲一口，夜空哥哥，也不行，亲亲会生小宝宝的啦。为什么我们会出现在这里面？因为我们是工具养啊。哎，小琴。天色不早了，咱们回去吧。好的，叶空哥哥。回城了，回城了。快点走，快点走。买什么呢？快点。一下，一下。过来，过来。八少爷、啊，八少爷，八少爷不好了，出事了。啊、新来的城守派人去藏春楼把柳长青他们抓走了。哦，是吗？正巧小爷也想去藏春楼泄个火呢。解说柳长青和小弟们在藏春楼彻夜寻欢作乐至凌晨时分，本以为能通宵达旦、大快人心的庆祝消灭胡作非为的龙蛇帮，然而适逢南都城守新官上任，三把火。柳将军。再让奴家为您弹奏一曲。柳将军，再喝一杯嘛，奴家敬你。柳将军的酒量可真好呀！<笑>本大爷气量大，我没醉，我还能喝。别请了，来嘛。叶<笑>浩然。当年你夺走我的大红，现在回来要毁掉你的一切，好你这叶家用那死了还没透露身份的败类，可以为我的瞒修控尸大法所用。嗯，去收拾叶家那群败类。哎呀，这是什么东西啊？啊嗯，干嘛呀？臣城所有兵，发封藏春楼，抓住叶家军无赖之徒，违令者斩。没见过，这这这，跟我没关系。谁那么大胆子，敢在这儿捣乱？呃，小小城守新上任两天，就来找叶家军的麻烦。哎呀！可别打坏我的东西呀！哎，嗯，哼
sind vom Pilich an! Ja. 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 <笑>没想到你能和我全程到天亮老子跟蛮族拼杀时你小子还在吃奶呢老子跟蛮族拼杀时你小子还在吃奶呢不忙过来吧你会死得很光荣的那你先去地狱等叶浩然吧反正他也
，让外院的丑妇跟傻子住进内院。往后你去侍奉他们一段时间，记得收集那丑妇的头发，还有监视好那傻子。是，奴婢谨遵主子吩咐。时候不早了，小红，你先回去吧。是的，那奴婢先告退了。娘，为啥要巴结那丑妇跟傻子？那傻子已经把我们害得够惨了。哼，呃，那傻子现在颇有名气的，想对付他肯定是要有些小手段的。快二十年了，清芳，叶家的仇是时候该报了。在南都，不知道叶坤是谁，那你可 out 了。灭范家、收龙蛇、驯牙役，南都瘟神夜空是无人不知、无人不服。现在连二太太都让他们母子搬进内院。呀，大家又在做秀活了呀！哇、啊，姨娘，您的刺绣真漂亮！干娘，您的绣花可真不是盖的，<笑>那鸳鸯就跟活了一样。哼，哪是鸳鸯活了呀？是你的心眼活了吧、嗯，小黄，你这丫头，看不掐死你！吧。哎<笑>，现在的孩子总喜欢把自己关在房间里。什么坏的？呃，是能修的好吗？没有政府打坐修炼，啥时候才能练气四层啊？等等，小爷穿越而来，一直修缘极佳，说不定不要四层也能用七巫术。天灵灵，地灵灵，驱动精灵快显灵！我去。哎，有戏了！再多一点灵气，这件就能用了。嗯，哦，够了我三分之一的灵气，还要继续吗？嗯，呃，仙人，仙人，是仙也是人呐。糟了，灵气耗费过多。你听了吗？啊啊！还在吸收我的灵气吗？啊啊啊！愚蠢的人类！听了吗？哈哈！这开展。会不会给小爷来个女鬼妹妹当老婆啊？啊！哈哈哈哈哈哈！妈呀，什么鬼东西啊！说好的女鬼妹妹呢？真实无欺。探讨吧，人类，你的身体我就收下了。必须赶紧将意识放进灵台。哈哈哈哈哈！十万年了，十万年了，本座黄泉老祖终于醒了！呀！该去死吧，老怪！哼，渣渣！臭小子，竟然小看本宝宝！你的身体很快就是我的了。哟，靠！这怪物八成是什么鸳鸯姐。哎呦！哈哈，尊敬的黄老阁下，恭喜您醒了。呃，在下夜空，不知道有何吩咐呢？啊、呃，如果有需要帮忙的地方，还请不要客气，呵呵直接开口就是啦。想不到你那灵根杂乱的很
。哎，是啊是啊，就小弟这个灵根，人家多射都不要呢。五灵根呀，差到极点了，出门我都不好意思跟人说，哎，丢人呀。资质确实差了点儿，可想不到你练起二层的灵气，却如此精纯雄厚，一定是找到合适的功法了吧？呃，老祖，您若是看上小的功法，小的马上双手奉上，咱换个地方好不？换个有美酒佳人的地方，小的灵台里实在不是说话的地方呀。本老祖发誓永不毁你破剑力，你的身体我就收下了。救命啊！我好疯啊！没关系，等本老祖占了你的身体，马上就聪明了。<笑>老祖来追我呀！老爷、啊，我资质很差的呀！以后碰到猴子再换，躲个射，对远迎期不算事儿，损失点功力罢了。把你的身体交给我！哎，仙人白马的，老鬼，小爷我好心好意把你弄出来，你竟敢恩将仇报！切，跟你这笨蛋在一起，本老祖都变傻了。中间那道金光又不是实体。我穿过去不就能抓到你了吗？哎呀，救命啊！抓到你了！你过来呀、啊！嘿嘿嘿！不好！蛇、嗯、货、嗯，快放了我！别吸我的灵气！别吸了、嗯！快住手、嗯！本宝宝要变成人干了！哼、嗯，你这狗屁老祖，竟敢吸我的灵气！看小爷怎么教训你！我知错了，求你放过本宝宝吧。王爵老祖，你不仁，哥们也不义了。放心，我不会给你留下一点一滴的。啊啊啊啊啊啊啊、不行了，<笑>小爷快被整死了。哼，区区练气器二层的气海，就算你吸到爆体而死，也无法吸光我元婴期的灵气。你要死，我不阻止你，但你可别忘了帮那个含辛茹苦把你拉扯大的娘亲治脸。<笑>算喽，你不过是夺舍了他儿子的躯体而已。你怎么知道我的事情？本宝宝的收魂法可是能阅读，甚至消除人的记忆。小子，要不咱们来场交易？哼、嗯，交易。本宝宝可是学识渊博、精通玄人的各种修炼技能的元婴期玄人。要是我当你这种采集小修士的导师，一定能把你调教成优秀的修仙者。小朋友，若元婴长时间不回小剑里，灵气就会烟消云散，大家都得不到。只要你放本宝宝回去，咱们就是朋友。到时候灵气你随时可以来吸。而且你要修什么符，去什么方式，甚至你娘的病，本宝宝也会帮忙的。放你回去，我下次再去悉尼宫里，不被你搞死才怪呢。那我再教你一个办法，你可以施咒，让出窍的元婴无法控制灵气，这样我就不能对付你了。你说来听听。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎夜空修得定音咒，在黄泉老祖的指导下，夜空把身体过剩的灵气注入泛九蛇储物袋中，用完灵气的灵石中，夜空炼化了吸入体内的灵气，目前达到了炼气三层。夜空推算一下，如果把这些灵气都炼化，得要一年的时间；但如果能突破到炼气五层，便也不觉得差了。如果夜空自己慢慢修炼，五年绝对练不到炼气五层。这么多囚笼草，本宝宝是土属性和木属性的变异灵根，这里真是我的灵气宝地呀、啊！没想到囚笼草生命力如此旺盛。喂，小黄，你说这枝叶能修镇符的符文是真的吧？小子，别啥都问我，本宝宝现在在找地窖，可是忙得很。哼，你的尸体恐怕连毛都没了。你、哎、在哪里？嗯？咦，那里有这么多囚笼草啊？
就算囚笼草是下品低阶陵墓，也能采点种子到方舍里换些零食。嘿<笑>，你这么着急去找那个地窖，难不成是藏了什么小黄书？你懂个屁！那可是让我睡了十万年的法宝。那老祖，你说说。到底是啥法宝嘛？跟你没关系，给你也没什么用。呀，老祖，告诉我呗。告诉你，我也不知道。我只知道那是个宝贝，却不知道有什么用。至少它有一个用处，让我的魂魄在小剑法器里十万年都没死。嗯，这就很有用了呀。要不然，你以为是个元婴钻进法器就可以睡十万年不死？我说小子，你可别打主意哦，到时候拿出来也只是放在你那儿。如果你想吞了，就别怪我老祖翻脸。我怎么可能做出那种事情呢？请不要侮辱我的人格，我们是朋友，朋友你知道吗？情比金坚，情义有存，有什么宝物比得上我们纯洁而高尚的友谊呢？哎，所以我绝对不会私吞的，你就放心吧。说吧，地窖在哪儿？告诉你可以，但你得有诚意啊。以后你发现那东西有啥别的好处，就得算我一。本宝宝活了十万年，从没见过像你这样厚颜无耻的人。嘿嘿嘿嘿，答应不答应，随你个大小便。<笑>有个练气六层的修士要来，你这下有麻烦喽。哎，宝宝，我有点困，要去睡了。你这无耻的老不死、老乌龟，竟然丢下朋友临阵退缩，还发誓永远不回那把小剑。哼，算我夜空看错人了。嘿嘿，我发誓就跟放屁一样，要我帮忙，先告诉我地窖在哪儿吧，朋友。哼，炼气六层吗？炼气三层的小鬼吗？喂，前面那个炼气三层的小修士啊，再给哥哥来些囚笼草的种子。喂，炼气三层的小修士、啊。这些草是你种的吗？那就给我拿些种子呗。哼，才小修士。喂，你哪位啊？靠，这小子是流氓吗？在下古灵门炼气六层修士夏辉师爷。哼，那小爷就叫夏亚吧，算是有个元婴期的师傅。不瞒你说啊，小爷还是黄州万家万玄真人的人生导师呢。<笑>你以为编个元婴老祖来耍我，你就可以独占这里的囚笼草吗？告诉你，元婴期老祖不都开帮立派去了？而且弟子怎么会只是个炼气三层的小修士啊？<笑>呃，哎，这个渣渣辉就不能低调点吗？你傻了吗？他都已经盯上本宝宝了，你还放他跑？你当我是牲口啊？给两颗种子就想打发我走？你的小剑和小命我全都要！法术战讲的是先下手为强，跟对手无暇发动法术。天，你、嗯！嗯、死到临头，你还想玩啥把戏？小爷要用最省功夫击杀这肉脚。啊啊啊！嘿嘿，屌丝，来点甜头就上钩啦！啊！竟然连个护甲屏障都不开，嘿嘿，真是活该！哎，怎么样？这小剑法器可逼真吧？多亏小爷我勤加修炼，刚才小爷特地为你组合了模仿服和爆炸服的专属套餐。好吧，我承认我轻敌了，但这次再轻敌了。<笑>这面百魂幡里已经有九十九个阴魂，最后一个位置我一直空着，啊，就是想吸收一个修士的魂魄。恭喜你！你将成为我魂幡里之位。又是邪门玩意儿，动不了了。哼，真是个让人不放心的小鬼。哦、啊啊，想不到这法器威力如此巨大。
。夏道友，别忘了你的种子啊！种子、法器、小爷全都送给你。啊！夏、啊、雅，你算计我！啊！嗯、啊，但作为交换，你得把命给我，毕竟这天下没有免费的午餐。哇呼，这狗里面的东西还不赖嘛、啊。小张，快下来，本宝宝给你好看的。哼，真没想到，这小子居然短短几天就能灵活使用各种基础法术。哎，小黄，啥事儿啊？小爷可忙得很呢。呵呵，捡个垃圾就当宝贝。哼。啊？送为本宝宝练的神装吧。喂，等一下，请注意一下你的行为，别为老不尊，好吗？那可是专门用来化灵符的笔呀、啊。这件墨胶皮质的上品房器，只进入你身体，不进入你生活。只有当你遇到法术攻击时，它才会显现出来。既然法器炼化结束，你也把各种法术参透了，我们就回去吧。这么快吗？虽说那小修士已经处理掉了，但我们杀的是古灵门的人，说不定会有人来找麻烦。再者，本宝宝在那小修士身上找到了方氏的地图了，说不定那里有你娘需要的丹药。哎，等等，小叶是答应要帮你找到地窖的，喏、no?。所谓一叶障目，不见泰山。嗯，我真够笨的，这是骑在马上找马呀！啊啊啊啊啊、老祖，你这土木工程系也太直接了吧！啊啊啊啊啊、小黄，小爷可不想当你的陪子。哎，疼死小爷了！喂，小子，快醒醒！喂，小子，快醒醒！快！本宝宝感应到了，就在那边。哦，开！哼，饭酒蛇也算知恩图报，拿了你的遗产，还知道挖个坑把你给埋了。最后还不是被你杀了全家？嗯，你刚好可以杀了我，给他报仇，这样也没人跟你分宝物了。你最好小心一点，老祖我哪天火了，真的会杀了你。我靠！哪里吓死宝宝了？小王，小爷，兄弟的身体，快快躺下！想不到本宝宝的身体变了僵尸，但从他现在的模样，你可以领略到本宝宝当年的风度翩翩、英俊潇洒。哎呀，溜了溜了！小子，你别跑啊！我们可是生死不离的好朋友，你怎么能别想老祖我临阵脱逃呢？啊、身体发肤受之父母，本宝宝不敢毁上。哎，真是服了你了，小爷就勉为其难帮你一次吧。行行行行行，哼，那小爷不客气了，你可别怪小爷冒犯你的尸身。哈、啊。<笑>啊！怎么还不死？笨蛋，看你都把他惹毛了！仙人板吧的，你死就死吧，还留个身体害人！本宝宝的尸身十万年都没化，又怎么会怕这些小火球呢？哎,哎呀，小黄，别拉下我呀！走了。啊
让你小姐穿成这个。小子，你平时算计人的机灵劲儿都去哪儿了？快快快，使用法器！法器哟，小郭，你说的倒是轻松，但小月这边可只是一个处男道士，第一次对付这玩意儿。没刷牙的家伙，给小月滚开！啊魂幡出来吸呀，湿气能增强魂幡的威力。你看你在跳，没有腿，看你怎么跳。嘿嘿嘿嘿，怎么样？我对付个僵尸还行吧？奇怪呀，修炼十万年的僵尸不会这么菜吧？你小子别高兴太早，本宝宝的身体可是元婴期的身体。他要是只修炼了十万年的僵尸，那埋在土里的就是饭九蛇了，而不是饭九蛇把他安葬进土了。哦啊呃呃呃啊、喂、啊！什么鬼？吓死宝宝了！小黄，你不是来找小黄叔的吗？哼，你懂个屁！快把小剑拿来！本宝宝现在就要解剖自己的身体，给你瞧一瞧我引以为傲的宝物。切，刚才说啥大道理，现在还不是拿自己来开刀？哼，你懂个屁！呵呵，谁不知道你最懂放屁？哎，小黄，记得你答应过我的，要是以后发现有啥好处，要算我一份的。切，本宝宝发誓就像放屁一样。切，你就是个屁王！就算我是屁王，我也是屁王中的绅士。妈耶！快劈开他的脑袋！你仙人把门的，那小剑都在你这二货手上。啊！不好了，果然跟我猜的一样。啊！啊啊小子，快醒醒，躲开那条控尸虫！小黄，看你干的好事儿，把小月弄得满身都是奇怪的粘液。那是控尸虫的体液。控尸虫体液。对那些喜欢拿尸体做文章的邪修佬来说，这种弱智的寄生灵虫可是操控尸首的首选道具。<笑>哎，这是啥？夜明珠吗？猪，你身上弄得这么臭！喂喂喂，你文明点好不好？不可以随便拿别人的衣服乱擦。哼，小子，给我记清楚了，宝物出现的那一刻是最危险的时刻。就算在前一刻你们还相互守望、互帮互助，在宝物出现的那一刻，很可能就是对方翻脸的时刻。若是你不提高警惕，像刚才那样嘻嘻哈哈，别人突下杀手，你就死定了。把尸体烧了，这啊啊啊啊啊啊啊！小王，救命啊！救救小爷我呀！不好意思，忘了说。虫子的体液能吸引异性，由此观之，本宝宝砍的是条未成熟的雌性控食虫。那、嗯嗯、小黄，等等我！哎，小黄，你这没良心的家伙，居然丢下朋友一个人跑了啊！哼，朋友。为了这宝物，本宝宝可以出卖所有人。看过他的人，本宝宝都不会留下活口。那你为什么没有对我动手？你这又笨又菜的小修士，本宝宝就暂且留你条小命。呵呵。
。哎，小爷不知道你这十万年来是怎么度过的，但在地球，在我家那边，小爷有两个从小玩到大的好朋友、好兄弟，但在这里，只有你一个知道我的事情，而且还帮过小爷不少，所以你也算是小爷唯一真正的朋友。小爷，我可不愿意对唯一的朋友都这么小心的防备。如果那样，生活不是太孤单、太无趣了吗？鬼才信你的屁话、啊啊啊啊！信不信由你，反正我是信了。不讲情义、道义，怎么出来混啊？给本宝宝好好管着。哎，算了啊，这种让人不讲道义的鬼东西，小爷才不敢要呢。靠，想试探小爷？仙人板吗？难道你要本宝宝的琵琶珠揣在裤裆里回去吗？再说这珠子你也有份儿，你不存着，谁存着？叶家军师的训练一直都没有懈怠，但最近几回对上蛮族却变得疲软。喂，为啥叶家最尖锐的一虎营不出战呢？快快快！别拖拖拉拉的，一定要尽快把冰凉扔在前线。跟上，快跟上，快！一定是因为大哥有目的的示弱。啊，劝女孩别多管闲事。苍南大陆的修仙者是不管凡人的战争的。虽说凡界的战争也有不少小门小派修仙者活跃的影子。保家卫国，匹夫有责。况且小爷还是叶家子弟。哼，别傻了。参战的话，你只能以凡人的身份参加。行行吧，你只是夺舍了人家儿子的身体，还真当自己是叶家子弟？别忘了，你只是替那身体的原主照顾他妈而已。仙人板板的，好了好了，小爷真是个傻瓜，还真把陈九娘当做自己的老妈。在这苍天大陆，你要好好照顾大家认识的叶空，嗯，不过是叶府的花少爷照顾自己的。而不是汉正街温山八少爷也来喝一杯。以你的三脚猫鹦鹉，上战场不用仙术，肯定也是必死无疑。到头来，你不仅帮不了你那便宜娘亲找治脸药，还把人家孩子的灵魂和身体都糟蹋了。难道你想看到他后半辈子孤苦伶仃？心烦闷的，别说了，小爷这就回家闭门打坐，可以了吧？哎，小子，对不起呀、啊。你的性格太像那些拘泥于情义的影族人了，本宝宝不能眼睁睁看着自己唯一的朋友去送死呀、啊！是什么？难道有外星人？自从外面回家以后，叶公便吩咐如情，不要让闲杂人等进入他房间，打扰他闭关修炼。叶公潜心研究五行生仙经。靠着黄泉老祖的避暑丹修炼了十多天，在十多天的修炼里，夜空快速成长，不仅突破了炼气五层，还在与黄泉老祖实战中进一步提升了英勇。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！小黄，避暑丹用完了，再给小爷几颗。那玩意儿的材料是康梁树的果实，本宝宝手上没有材料，做不来。没有，那你就去找呗。喂，小子，你吃光我的辟谷丹还没跟你算，现在还好意思让我去找材料给你制丹？臭小子，你听着，本宝宝可不是你的佣人。算了算了，你不找我就问小琴去。八少爷，出事了，卢琴病倒了。哪尼？来、啊，快叫救护车，本宝宝还能抢救一下。吃了几天回春堂的药，可是小晴的病根本没有一点好转。那傻丫头没日没夜的守在八少爷的房间外，十多天了，身体肯定会坏掉。傻丫头，扶正扶正，按我心意，快快写离，写退散。叶空哥哥，对不起，打扰你修炼了。好了好了，你别说话了。虽然我的法术驱除了你体内的风邪。但你身子还很虚弱，需要好好静养。小琴需要安静的环境休息一下。知道了，知道了，娘就不打扰你们了。
，空儿，别忘记吃饭了。<笑>好好睡吧，八少爷。八少爷，您知道吗？自从第一次与您相遇，我就觉得您很有趣。没想到您在竞技大会胜出，还有修仙天资，甚至还收拾了龙蛇帮。您让我这个有英雄情节的小女生该如何是好呀？别忘了，是谁把你养大的？事成后，你就许给我家小五吧，从此你就可以摆脱下贱的身份。不行，二太太派我来的目的是要……哦，对了，趁着现在，可以给空儿去收拾一下房间。姨娘，这几天您照顾卢琴妹妹都累了，八少爷的房间就让奴婢来收拾吧。啊，好吧，那就劳烦你了。<笑>姨娘，看您说的，这些都是我应该做的。这孩子真懂事，不如让他跟空儿也。<笑>好不容易来到了八少爷的闺房，当然要滚一下床单了。风，差点忘了二太太要我做的事情，要赶紧找出有关八少爷的秘密。嗯，我要找出八少爷喜欢吃什么东西，他什么时候生日。哎呀，怎么办呢？这下子真是让人家兴奋的不要不要的，欲罢不能。啊？谁这么不知死活来打扰我？天宝宝的，这是什么情况、啊？呀，八少爷，你好坏哦，差点把奴婢吓坏了。人家可正忙着给您收拾房间呢。<笑>八少爷、啊，奴婢心情告退了。好，小子，你可别放他走。刚才他很可能就在你房间里动了什么手脚，甚至还知道了你是修仙者的秘密。喂，你当小月这里是公厕，可以自由出入的吗？想出去的话，你可要替小月办事儿。比方说，带我去找到康良果的话，小月就饶你一次。青色果实，八少爷还一如既往那么有趣。你这阔少真是什么都不知道，居然想主动尝试康良果。康良果也就是青色果实，可是难吃的很。啥？我是阔少？谁不知道我和我娘之前都过着什么样的苦日子啊？虽然以前你是过过苦日子，但你有尝过挨饿受冻的滋味吗？那种满城荒凉、遍地饿品、被男族奴役的苦日子，那才是真的苦啊！小子，你穿越而来，苍南大陆有些事情是你无法想象得了的。嗯，看来这小红也是个有故事的人。到了，看，就是那里。哦，好高啊！哇，是啊，想摘到也不容易呢。哦，是吗？嘿嘿，那你可要看好了！嘿，哇，好漂亮啊！可要抱紧了啊！今天是我这辈子最开心的一天。<笑>来，这个给你。谢谢八少爷。八少爷，你知道吗？小红从小就一直憧憬着长大后能遇上像叶将军那样的有英雄气概的男人。是他解放了安国南端被蛮族奴役的百姓，而八少爷，你是叶府所有少爷当中最像叶将军的，所以，八少爷，您让小红一直待在您身边好吗
。小红姐，你今天知道我不少秘密了吧？这样下去，日后你必定会知道我更多秘密。我看你还是回避你主子，以后不要再来打听什么了。嗯，八少爷，小红绝无害您之心，奴婢愿为八少爷保守秘密。小青能做到的，我也能做到。既然你一心要为我保守秘密，那我就告诉你。八少爷，其实我是一个。哼，臭流氓，用青龙草的汤来把妹，亏你还想得出来。八少爷，八少爷，小红绝无害你之心，奴婢愿为八少爷保守秘密。小青能做到的，我也能做到。小红，今天的小子出关了吗？你有什么发现吗？哎，我在问你话，你聋了吗？回二太太，今天还是没有发现。再、啊！我要听的不是这样的废话。你这野丫头真是个废物！若不是叶将军把蛮族打退了，还把你收留了，现在你的生活还生不如死呢。蠢丫头，什么用都没有。对不起，二太太，是奴婢无能。没想到你的诡计和毒辣远超我想象，在我印象中，你应该是像影族人那样重情重义的。这不过是个考验，换做苍南大陆的人，怕是比我毒狠多吧。而且你可别忘了，小爷我是流氓，地球的街头生活也远超你想象的。哼哼，没想到小红居然没说出你的秘密。要是小红告诉你二娘你是修仙者的话，你真的要杀掉她吗？叶府的事情跟小爷没有关系，我只在乎我自己。果然还是很在意本宝宝之前说的话。本宝宝很好奇，你从头到尾都只拿着一张定神符，到底是要怎样？要不现在就用在你二娘身上吧，我们各自推倒一个不就好了吗？我看你这两个叫黄色老祖算了。哼，你这家伙，明明小红都已经过了考验，你把符用在二娘身上，你你你你你你你臭流氓，你连死都说不。你你你你。你你求求你饶了我吧！你什么的？求二太太饶了小红吧！饶了你，这辈子都不可能饶恕你。跟你说了多少次了，你能不能成为叶府三少爷的宠妾，从此成为人上人，以后开府做主子？这些全都看你这一次了，只要你干好了，马上飞上枝头做凤凰。可你这丫头却一点都不尽心。现在我们所有人都以为我要巴结他们母子。小黄，替我消除二太太那臭婆娘的记忆。小爷把她交给你任意处置。好的哟。啊啊对不起，让你受委屈了。八少爷，小红说过要为你保守秘密，小红做到了。通过夜空考验的小红，还有身体痊愈了的卢琴，都被夜空叫出苍天。在黄泉老祖的帮助下。夜空修好了阵符，并且教授卢琴、小红使用方法。虽然阵符的阵法防御力不强，但足以抵御世俗的武林高手。接着，夜空叮嘱卢琴要继续努力制服习武，关照小红要照顾好陈九阳。
。喂，你神经病啊！你看不到我经过吗？我特意做给八少爷的菜都打翻了。哼，谁让你挡着俺看夜空哥哥了？嗯这个野蛮丫头，你怎么敢打我？卢、嗯、鑫的武功带有斩劲，而小红也甚至强。别以为我打不过你、啊。一个上得了战场，另一个就是下得了厨房。嘿，小子，你敢我个屁呀、啊！还不阻止他们吵架？哎，小叶也是忙里偷闲出来转转而已。趁着现在叶文叶武都到翼虎营见习，二房应该没啥动静。小叶得准备去方氏给。给那陈九娘找治脸药，练气没到六层就想出去逛，你还真想当下辉吗？来，让本宝宝给你一瓶好康的丹药。小爷宁愿这辈子都只待在练气四层，也不想吃你的丹药。这东西仅限练气期修士服用，能将练气时间缩短至三分之一。嗯嗯嗯，真香。虽然修炼五行生仙经的速度堪比蜗牛，但在造化丹的作用下，夜空炼化灵气的速度明显增快，同时体内每条经络都被神奇的力量强行撑开，使得灵气的流动更加顺畅。时光飞逝。当夜空把最后一颗造化丹也用完了，黄泉老祖的灵气已经被他炼化的七七八八，即将要突破至炼气六层。小黄，我造化丹吃完了，吃完就吃完呗，你还差一点就突破了，耐着性子继续修炼吧。哎呀，我最尊敬的老祖宝宝哟，年轻帅气的老祖哟。不如您就您您老就帮帮小弟呗！你少恶心本宝宝！造化丹药需要的材料繁多，还要药饼，可不是辟谷丹那么好练的。哼，你这小黄，亏小爷还当你是唯一的朋友。这也没办法，谁让你只是个散修？只要是在大门派，造化丹这种便宜货，可是要多少有多少。见人板板的，身体不舒服，果然习惯了高速炼化，味道原始的龟速真是适应不了。要是再多上十几、二十颗造化丹，我一定可以突破得了的。这样下去，啥时候才能到六层？啥时候才能去方式？啥时候才能给给娘亲找到治脸的丹药啊？嗯，什么奇怪的味道？不好了！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊去找你的两个女朋友约约会、逛逛街。小黄，我快撑不住了。我没看错吧？这是在开什么国际玩笑？那小子的房间有这么大吗？这是因为你在恐惧，你就老实点，承认了吧。啊！可这心魔，要么是凭强大的意志去战胜他，要么顺从心魔的意思去做。难道你忘了自己是如何出卖影族人的吗？红拳老祖，你不过就是一个忘恩负义的小贼。给我闭嘴！啊、小子，你撑着，我现在就来救你。黄泉老祖，你是白痴吗？那小子的定音豆你不是没有尝过，而且还有那本福斗大全。那种近视会惹麻烦的小鬼，对你有什么好处？啊啊
了我，我快支撑不住了。啊啊！黄泉老祖，你真是个白痴！哼，仙人板板的，你的废话是无法迷惑本老祖的。心魔。早就提醒过你了。哈，没错，我就是个白痴。这衣服不会再像以前那样扔下朋友不管了。小子，这回就换做本老祖来解开束缚你的封印吧。没有了蛊惑人心的迷雾，看什么都痛快。今儿我就是爽。哼，又是那本破书在暗示，害我没把那小子吹出来。哎，看来心魔从那小子的记忆中发现到本老祖的弱点。但别以为仗着那本破书罩着就可以赢得了我。你刚突破到炼气第五层，灵气已经不多了，还敢这么狂？仙人板板的，被算计了。哼哼，冲动是魔鬼，就算是对心魔来说也不例外。你怎么忘记了我的搜魂道法呢？哈哈哈哈哈哈！你是你呀！别以为本老祖只是个大老粗，光只会动手。小子，给本老祖醒过来！灵气用光了，你是逃不掉了。小黄，我，我还想跟大家一起。我不想失去家的温暖。然而，然而我却只是夺舍了。够了，朋友，你醒醒好不好？难道你忘了跟那小鬼的约定了吗？啊，那小鬼？对了，神灵可是瘟神，怎能给一个小小的心魔操作？嘿，小子，我的旅途才刚刚开始。嗯、说的没错，我的旅程。才刚开始，你这白痴，叫你别心急，我听。你可知道，心魔最喜欢入侵炼气期的渣渣小修士？去你的！要是你乱说话，小爷才不会胡思乱想呢。臭小子，你敢打我呢？谁叫你先动手？你你你你不要扯我的胡须！傻瓜蛋，你还是在抓我头发？哎，不过最后你还是用自己的意志去克制住心魔。某种意义上来说，出门去百重寨的话，本宝宝也是放心的
，要是没有你这个朋友在危机关头拉了我一把，恐怕小爷早就迷失自我了。彼此彼此吧，多亏你这个朋友，我才不会再逃避了。总之，以后多多指教吧。嗯呐，就这么定吧。嗯嗯啊！心魔结界里受到的影响，居然会反映到现实里，衣服也烂掉了，这可、个、麻烦了。啊！喂喂喂喂，小黄，你快出来看看，这个纹身和头发是怎么回事啊？这恐怕是童话现象。现在本宝宝体内的灵力已是过半，且没有恢复的迹象。今后若你过度使用灵力，有可能会使其加重吧。这到底该怎么办啊？仅此一役，你的修为又落回炼气三层。在此期间，我们得低调行事。这也并非不治之症。在找到方法之前，我们就健步走步，切不可在秋城急于一时了。我明白了。安虎庆历四年春，叶通时年十五岁，在母亲和老师的主持下。他在苍南大陆迎接了一个简单而又别具意义的成人礼。令月吉日，使家元福，弃而幼稚，顺而成德，受考为奇，戒而警服。夜空，谨遵教诲。空儿，从今以后你就长大成人了，接下来该是娶妻为叶家继后相当了。叶<笑>八少爷，娘。成亲的事，还是待父亲回来后再说吧。娘，孩儿长大了，现在是时候让孩儿报答您了。我的好空、啊。您还记得孩儿发过誓要给您找治脸的药吗？孩儿想出趟远门，给娘找药。虽然将军在外，八少爷的试管礼无法在宗祠举行，不过叶将军真是有个好儿子啊。嗯，仙人仙人，是仙也是人呐、啊。即便立志修仙，也该这样不忘初心，谨记孝道。姨娘，您放心吧，八少爷一定会带着药回来的。嗯，干娘，我们要相信叶空哥哥。八少爷，保重、啊！保重、啊！我走啦。回来。叶空终于离开了在苍南大陆两年多的家，正式踏上了修仙者的冒险之旅。清风，我真想永远在你的怀里，可是叶浩然不知何时就会回来。哼，叶浩然，他现在是人是鬼，恐怕就只有皇上才晓得了。清风，这次陛下真的要对付叶家了吗？<笑>大红莫怕，我陈清风必保你和两个儿子不死，否则我也不会送你文二满修功法。清风。我想要的是夜空母子，我要他们求生不得，求死不能。放、啊、心吧，我已派了高手今晚潜入夜府，先绑了他老娘。只要他老娘在手，那小子再狂也是无可奈何的。<笑><笑>嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哼，小贼，休想跑掉！嗨！啊，仙人板呢？那不是浮游炮吗？嘿嘿嘿！溜了溜了，别以为用这种低级法器就可以逃得掉。呀，哈！仙人板吗？难道小爷就只能当瘟神吗？退下，退
票，退票，退票！搞什么飞机？一头又不战而胜，像去年那样拿冠军吗？滚钱啊！还回来就无聊死了，对不起我妈。滚钱！这个比赛太坑了吧！别浪费时间了，快把奖杯拿过来吧。你这招装可怜，对我这种坏人是没用的。喂，英哭，你太过分了。就是嘛，长老这么可爱，亏你还欺负他。你这样赢得光彩吗？不服来战，我送福祉。<笑>我真是个计划通，这比赛只要有人接近擂台，旁边的临时卫士就会启动安保模式。你这些破福有个鬼用！谁不知道你这死肥哥是卖假福的？真是有辱我们云福宗的名声。好了好了，武艺，你先冷静点。你是糊涂了，外星人什么都是假的。啊、是外星人入侵的吗？啊、哦，还特别好，接在这里呢。哼，这、哎哎、什么东西？仙人榜呢？看来这种喧宾夺主的登场方式蛮受欢迎的嘛。这棒！小贼，你无路可逃了。你你你你你！糟了，又翻车了。穿！嘿，看你往哪儿跑呢？啊！糟了！嘿！啊！哦牛！哈！仙人板门的，有本事冲过来！你的鹰也是捐出去了吗？怎么老是射歪？区区一个练气三层的，竟敢如此放肆！哼哼哼，各位叔伯兄贵、绅士淑女，打扰了。你们刚看到的是一场特别的节目。快开门吧，这是一家的上座。哇，他们是来开派对的吗？听说他们的封号也在百虫寨这里开店了。哎，希望能蒙混过关吧，回头得去好好拜访一下玉虫真人。师妹，别忘了中立区严禁舞动。哼，好一个中立区！但别以为就这样子算了，你让我受的屈辱，我要你用一辈子来偿还。我们把时间调回半小时前。若南师弟，请注意安全。放心吧，白师兄，人家……嗯，我可不是小孩子了。<笑>心情真好，师兄，还有多久才到呀？<笑>前方半山腰便是百虫寨，一盏茶的时间即可到达。此番我白某与师弟的出行，真是拖累老管事了。<笑>一家山好，与慧门、灵药山长久以来乃同盟，能帮上些小忙，是我们的荣幸。哈哈哈哈不愧是天下第一商号的管事，说的都是大实话。喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵喵！喵，报告，前方一里航班上有个不长眼的家伙，不是空管交通规则呀，航船航线的
分呀！胡耀峰，传令，停船，发出警告。好的呀。呀、啊、呀。令命呀！仙人把么呢？还说要带小爷去百冲寨。关键时刻，你个不靠谱的小黄就睡着掉链子。啊！啊！不用紧张，大家抓好就行了。呀！啊啊、不！啊啊哦、没想到小哥你还真软啊！嗯，还有股香味呢。哎，嗯，哦，真的好险啊！哎，小哥，你的脸咋这么红啊？你你干什么？快把我放下来！啊？你神经病啊！究竟可是万米高空啊！喂喂！别打了！你你你，快放手！死变态，你想干什么？哈，你没病吧？这里可是万米高空哎！哈，你不要碰我！喂，小哥，你可别误会啊，小爷我可是直的。哎，哎走开，小冷来，小爷不客气了啊！你这恩将仇报的家伙，竟然敢打小爷的帅脸！哼，臭流氓，谁让你碰我的？小爷就算从这里跳下去，也绝对不会碰你的。好了好了。两位不要吵了，这是一场误会，一场误会。老婆找啰嗦。喂，你干嘛学我说话？你的药影药可以捐出去，但别在这儿瞎说。臭狗！现在的年轻人呐、啊，真是了不得。小友，快上船吧。啊，知道了。饿狼，臭流氓，变态！再给宝宝师妹的。山猴子，别以为救了我若男师弟，就可以在我们面前撒野。啊？你说谁是猴子？啊？小友莫怒，你莫须对号入座呀！啊，在下是林耀山的弟子白艳峰，为请教。哎，老伯，什么是林耀山呀、啊啊？这个嘛，林耀山是苍南大陆上数一数二的修仙大门派。嗯、<笑>哦，对了，在下是一家山好的管事。未知小友师承哪家高山大门呐、啊？呃，这个嘛，<笑>小黄，这下小爷该说什么好啊？喂，小黄，小黄，小黄，靠，还在睡，我服了。这个没见识的山猴子，浑身上下就一个破袋子，连下品排骨飞行法器、神门又能强到哪里去？啊，小友，能大声点吗？我听不见。喂，混蛋，小声点不行吗？哼，小爷可是人称白色恶魔的武林门下亚，这大概没什么问题吧？师兄，他刚才说了古灵门，是吧？是。看来我们得跟这位夏道友。好好聊一聊才行。我看大家是不是有什么误会呀？哼，误会。茶哈大饭那个你们古灵门对付的安卓，正是我们灵药山的凡间的代理。好了，山猴子，老实交代你们下一步的计划。古灵门什么的，只是开玩笑。不瞒你说，其实我是安国叶家军的人。<笑>叶家军打不过蛮族，原来是古灵门在背后搞的鬼。呃，此番出门去百重寨，是要给娘亲找美容。别慌嘛，来这边我们好好聊聊。嘿，别跑！哼<笑>，你要是能在寒霜圣魂的追击下跑掉的话。那就请尽力的逃跑
，三双圣魂。哎，啊，这这是什么招数？这是九五。说好的聊一下，怎么又动起手来了呢？看来林耀山的弟子都尽是些不懂礼数的野猴子吧。高山们，退票！出来，快出来！对了，请各位停止攻击的行为。我们百重派的长老、玉虫真人已经上台准备颁奖。三天都没人挑战英波，就这么简单把冠军给他吗？在我的精密安排之下，这届比服大会又是我连续三天不战而胜。<笑>哦吼！看样子是到站了。谢了你们这乘船，刚才的事情就当扯平吧。嘿，搞、哎、什么呀？开什么玩笑？没想到混蛋、变态、死流氓，你让我受的屈辱，还有我下山的第一个任务，怎能栽在你手上？哼，真让人心烦，总是在我脑海里挥之不去。寺院姑且不论，怎么能把这个古灵门的小贼就这样放走？时间回到半小时后。啊！什么？就算严禁我，我也有办法镇。嘿！啊！嘿！小心翼，你快跑啊！你就先去那个世界好好的忏悔啊！纳尼、啊，这回不会又是穿越了吧？哎。哎，又来了个鬼地方。哎。嘿嘿，小心眼连累了你，真是不好意思啊。小有莫慌，按五倍的推断，这里是刚才那位修士法宝里面的空间。哎，你会说话？不管怎么样，我们先找办法离开这里吧。嗯。啊？那是什么？那、啊、真诡异。简直让神识无法感应四周的环境。啊！糟了！啊！这这是什么鬼啊？啊！好，不好了！已经星沙空间了呀！哼、啊！我、哦、我的天哪！玉虫真人被吃掉了，被当做沙罗曼蛇吃掉了。百城寨著名小吃沙罗曼蛇，管事先生不必担心。我猜这对玉虫前辈来说，并没有什么危险吧？毕竟据我所知，当今修仙界的玉虫师，没有谁能够超越他。况且这虫子，经我们灵药山改造后，并不对人的生命构成威胁。虽然说这虫子是用贵宗号以前送我们的沙漠蠕虫所改造的，不过经我们的药物改良，并长期受星沙空间的辐射影响，现在这些虫子是用来吸光敌人灵气的工具，专门对付要留活口。火球术
明代书。是威力不够，还是说这虫子是抗法术的？哼，与其有功夫担心别人，倒不如担心一下你自己。切，只能那个了。哼，考验人品的时候到了。去吧！哼，死虫子，尝尝小爷珍藏已久的活鸟福吧。在地球有句老话：“早起的虫子被鸟吃。”这这怎么可能？它只是个练气的小修士而已啊！不过只是一个练气三层的蛮修杀猴子，我输，偏偏我要输给他。衣服，小爷的新衣服，气死我了！看你做的好事，我娘亲手给我做的新衣服，还没穿个几天就被你这个混账给弄脏了，混账！否则，下一个被鸟吃的就是你！你这只好色的死猴子！哼！我要你为自己的所作所为付上百倍的代价！嗯嗯、啊！我的若兰师妹啊！是谁伤害了你那颗耀眼、孤高的自尊心？哼，就是那厮，占了便宜的蛮修山猴子。不过，哼哼，这倒是我的好机会。何必生那只蛮修山猴子的气？他都已经在我们手上了，没想到古灵门的山猴子这么笨，竟然自己送上门来了。多亏你收服的那只山猴子，任务一下子就完成了。真不愧是我们灵药山千年难遇、才色兼备的修仙天才。哼，拿开你的爪子！为什么被踩的是脚，痛的却是我的心呢？白师兄，你是在取笑我吗？怎怎么会呢？既然逮住了。那么就没理由让他为所欲为。哼！啊！嘿！白白了您嘞！接下来怎么逃出去是个大问题啊！哎，还有小蜥蜴呢！真是夜空夜空，脑袋空空。虽说现在是在极品法系里的星沙空间，但是你照着书上画的沙顿符，不就好了吗？<笑>疼死小爷了！小黄，你搞什么呀？啊、这地底里到底有多少条虫子啊？这这些虫子听到乐声，竟然开始变形跳舞了！这这小蜥蜴居然这么厉害的吗？哎呦呦呦呦呦呦呦！啊！哼哼！啊！别别别别别别！小鸟也无需惊慌，本座罩着你。要是见眼重逢君，还不快画符？哎，急什么呢？看小爷的吧，不就是画顿符而已吗？观众们，看完精彩的舞蹈表演后，不妨再看看小爷表演的密室逃脱吧。消消失了，好
好小子，一下子画出了混合金属性和土属性的沙特土。世间铸造三零人渣渣，谁想到他们真以混合各种灵气，画出各种混合的？小勇，百重寨的玉虫真人，为何他会出现在这里？难道？别慌，先撤吧，此地不宜久留。呃，啊、小勇。坚持住啊！感觉身体。喂，小子，快醒醒，快醒醒！快起来！别忘了，你是要给你娘亲找药的。还有两个妹子在老家等你回去。喂喂喂！啊！<笑>叶扣，你的灵气、记忆、灵魂，我全都要。啊！原来只是个梦啊！哎。还以为家里出了什么事儿。哎，小鱼的衣服怎么给换了？储物袋虽然不见了，但琵琶珠却还在，证明应该不会是被打劫了。嗯，有动静。公子，您终于醒了，您的衣物已经洗干净了。我们是奉玉虫长老之命前来伺候公子您的。啊！长老邀约公子您前去共浴。呃，之前的果然不是幻觉啊！小友，你的灵气被虫子的再生细胞吸过，昏迷了一整天。小心叶，谢谢你救了我，还请我来泡这么好的温泉。这里温泉虽比上贵白苦名满的温泉。但对于恢复灵力来说，还是很有效的。啊，呃，可我不是古灵门的人啊。对了，一家的关系与本座商人潘来会是事，据说交友你是古灵门的弟子。<笑>说来惭愧，其实古灵门是我的敌人。小友何出此言？因为我是安国将军的儿子，据说古灵门。正在跟我们敌对的蛮族勾结，哎，没想到此番出门竟然冒领了仇家的身份，哎。修仙界不成文的规定，修仙者不允许涉及凡间的事情。本座也是致力于让百重寨变成一个和平的修仙之地，未知修友为何远道而来呢？我的娘亲是个非常温柔、心灵手巧的人，但她一出生的时候。右半边脸便有一块恐怖如夜叉的黑斑，一直以来，我的娘亲都为脸上的黑斑而自卑，所以，风儿，所以无论怎么样，我都要给他找到治脸的药。那正巧，最近修仙界最大的商家一家开始举行拍卖会，说不定拍卖会上有小友你想要的东西。啊！如果小友感兴趣的话。本座我跟一家沟通，发你一封邀请函。此话当真？呃，是的，是的，小友无需那么激动。不管是什么种动物，来苍南安居的，就是我们影族的朋友。是我错觉了。朋友之间就是要讲义气，就是要互相帮助的嘛。嘿嘿。事不相瞒，本座我的确有事相求小友。最近，修仙界流传着邪恶势力抬头的传言，不管是真是假，反正百重寨团结的确是这样的。百重寨虽然表面和平，但是存在着邪恶势力。其中，本座想起小友挑战云符和鹰珠阵。哎，算了，出来混总是要还的。毕竟，小爷泡了小蜥蜴的澡，不光让小爷恢复了灵力，还回到了炼气四层。不知道。要我帮什么忙呢？哦哦哦
，呃，说起来，你这一身究竟是怎么回事啊？哎呀，夏冬阳啊，不好意思啊。弟弟，这是我府特制的易容丹。啊啊在玉虫真人的指导下，夜空尝试修炼百虫寨的玉虫术。为了让夜空更好的了解百虫寨，玉虫真人特意指派他的爱徒扎吉作为夜空的生活向导。呃，你好啊，扎吉前辈。哈哈，叫我扎吉就行了。哎，扎吉，你也能像玉虫真人那样巨大化吗？啊啊啊啊啊啊、哦，刚才真是失礼了，因为我不大习惯变成人形。呵呵呵呵